dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibo. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli rispose la donna, io non ho un marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho un marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo a te. Molti samaritani di quella città credettero in lui. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano, «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo».